Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnengal ka charu de gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Suni the Furniture, Tavakara Condo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal or janathiyude vishwasam janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram pole Payanur nu sundam Century Fashion City നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇടിമിന്നലേറ്റ് വീട് നിന്ന് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു ഏഴിലൂടെ അറത്തിപ്പറമ്പിലെ എ കെ ഷിജുവിന്റെ വീടിനാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റത് ചൂരകൾക്ക് വിള്ളൽ വീണ് ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളും നശിച്ചു ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്കൂട്ടർ കത്തി നശിച്ചു വെള്ളൂർ ചാമക്കാവിന് സമീപത്താണ് സംഭവം പയ്യന്നൂരിലെ പോസ്റ്റ്മാനായ ഹരിദാസിന്റെ സ്കൂട്ടറാണ് കത്തി നശിച്ചത് ചെറുതാനം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള തിങ്കളാഴ്ച സമാപിക്കും എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ അൻപത്തിയേഴ് പോയിന്റുമായി വെളിയാങ്കോട് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് ചാമ്പ്യന്മാരായി ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനെ വരവേൽക്കാൻ പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി മിനി മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു പുരുഷന്മാർക്ക് പതിനാല് കിലോമീറ്ററും വനിതകൾക്ക് എട്ട് കിലോമീറ്ററും ദൂരത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ പങ്കെടുത്തു ഇടിമിന്നലേറ്റ് വീടിന് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു ഏഴിലോട് അറത്തിപ്പറമ്പിലെ എ കെ ഷിജുവിന്റെ വീടിനാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടോടെയാണ് സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ ഇടിമിന്നലേറ്റാണ് ഏഴിലൂട് അറത്തിപ്പറമ്പിലെ എ കെ ഷിജുവിന്റെ വീടിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത് സംഭവ സമയം വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്തതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത് വീടിന്റെ ചുമരുകൾ വിണ്ടുകീറിയ നിലയിലാണ് ഫ്രിഡ്ജ് മോട്ടോർ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വയറിംഗ് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ച നിലയിലാണ് മെയിൻ സ്വിച്ച് മറ്റ് സ്വിച്ച് ബോർഡുകളും ഇടിമിന്നലേറ്റ് കത്തി ജനൽ ഗ്ലാസുകൾക്കും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലില്ലവരെ എന്റെ മോന്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും ആണ് മക്കള് അവരവരെ വീട്ടിൽ രാമൻ തള്ളി പോയിനി എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ് ഇന്നലെ ഒരു നാലരക്ക് പോയിനി അവരല്ലേ നാലരക്ക് പോയിനി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇടുന്നാന്ന് കുളി മാലിട്ടിനെ ഇടുന്ന കുളിക്കൽ ഗർഭം കാണലും ഇടുന്നാന്ന് ഞാൻ കുളിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇടി വന്നത് ഇടി വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിടിയുന്ന ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടില്ല പിടിയിലുണ്ടായിനി ഇടിയും മഴയും പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ കളത്തിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാട്ടും കല്ലെല്ലാം കണ്ടു ഞാനവിടെ നിന്ന് കുറെ സമയം നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇതെല്ലാം കണ്ടത് ഇതെല്ലാം കണ്ടു ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ വാലൂറിന് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഇത്ര തന്നെ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്കൂട്ടർ കത്തി നശിച്ചു വെള്ളൂർ ചാമക്കാവിന് സമീപത്താണ് സംഭവം പയ്യന്നൂരിലെ പോസ്റ്റ്മാനായ ഹരിദാസിന്റെ സ്കൂട്ടറാണ് കത്തി നശിച്ചത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്കൂട്ടർ കത്തി നശിച്ചു വെള്ളൂർ ചാമക്കാവിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന പയ്യന്നൂരിലെ പോസ്റ്റ്മാനായ ഹരിദാസിന്റെ സ്കൂട്ടറാണ് കത്തി നശിച്ചത് വീടിനടുത്ത് എത്താറായപ്പോഴാണ് സ്കൂട്ടറിന് തീ പിടിച്ചത് തീ പടരുന്നത് കണ്ടതോടെ സ്കൂട്ടർ നിർത്തി ഇദ്ദേഹം മാറിയതിനാൽ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു സ്കൂട്ടറുണ്ടായിരുന്ന വിലപ്പെട്ട പല രേഖകളും കത്തി നശിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നിലാ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ ഒരു സമയത്ത് ആ ഈ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് പുക കണ്ടു അപ്പോൾ പുക കണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ആദ്യം ഓയിൽ മറ്റേ പറഞ്ഞിട്ട് പുക വരുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ തീ കണ്ടത് ഞാൻ വണ്ടി ചാടി ഇറങ്ങി ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം ഇത് വെച്ചാൽ പിന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ തുറന്ന് എൻ്റെ പ്രധാന കുറച്ച് രേഖകൾ എടുക്കാനേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പാസ്സൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ എൻ്റെ വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ കുറേ നഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ടി വി എസ് ജൂബിലെ വണ്ടിയാണ് ഈ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പോകാച്ച ഒരു കാരണമില്ല സർവീസ് കൃത്യ ചെയ്യുന്നതാണ് ാണ് കത്തി നശിച്ചത് 
അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ല പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീയണച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള തിങ്കളാഴ്ച സമാപിക്കും എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ അൻപത്തിയേഴ് പോയിന്റുമായി വിളയാങ്കോട് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേളയിൽ എൽ പി വിഭാഗം മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായതോടെ അൻപത്തിയേഴ് പോയിന്റുമായി വിളയാങ്കോട് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി പഴയങ്ങാടി എം ഇ സി എ സ്കൂളിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം എൽ പി മിനി ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ മാട്ടൂർ തെക്കുമ്പാട് ജി എം ഇ പി സ്കൂളിലെ ഇ വി അഫ്നാൻ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് നേടി വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യനായി രണ്ടാം ദിനത്തിൽ യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം മത്സരാർത്ഥികളുടെ ലോങ് ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പ് ഡിസ്കസ് ത്രോ തുടങ്ങിയവ നടന്നു തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ കായിക മേളയ്ക്ക് സമാപനമാകും മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനെ വരവേൽക്കാൻ പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി മിനി മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു പുരുഷന്മാർക്ക് പതിനാല് കിലോമീറ്ററും വനിതകൾക്ക് എട്ട് കിലോമീറ്ററും ദൂരത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ പേർ പങ്കെടുത്തു ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനെ വരവേറ്റുകൊണ്ടാണ് പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി മിനി മാരത്തൺ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ മാരത്തോൺ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ മലപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ആനന്ദ് കൃഷ്ണ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ഷെറിൻ ജോസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും റിങ്കു സിംഗ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഫറൂഖിലെ എം പി സഫീദ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയപ്പോൾ ചെറുപുഴയിലെ മഞ്ജിമ രണ്ടാം സ്ഥാനവും മലപ്പുറം സ്വദേശി ശ്രുതി മോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി ബ്ലേഡ് റണ്ണർ സജീഷ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് മത്സരത്തിന് ആവേശം പകർന്നു സമാപന പരിപാടിയിൽ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ വിജയികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത മുഖ്യാതിഥിയായി കെ ഷൈജു അടുക്കരി പി സന്തോഷ് പി ശ്യാമള കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ ദേവസ്യ ഡോക്ടർ കെ വി അനൂപ് കെ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തല സർഗോത്സവത്തിന് സമാപനമായി സർഗോത്സവം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തല സർഗോത്സവത്തിന് സമാപനമായി സമാപന ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച സ്റ്റേജിന മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത് കവിതാലാപനം ചലച്ചിത്രഗാനാലാപനം പ്രസംഗം കഥാപ്രസംഗം നാടൻപാട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് അരങ്ങിലെത്തിയത് പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ വി എച്ച് സി ഹാൾ ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് മത്സരം നടന്നത് സർഗോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി മണിയറചന്ദ്രൻ കെ ശിവകുമാർ വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന സർഗോത്സവം പരിപാടി അതിന്റെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായി നാല് വേദികളിലായാണ് മത്സരം നടന്നത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയ സർഗോത്സവ പരിപാടി അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം കൊണ്ടും പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി രണ്ടാം ദിവസം സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത് നാടൻപാട്ട് കവിതാ മത്സരം ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് അവസാന ദിവസം അരങ്ങേറിയത് ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ചലച്ചിത്ര ഗാന മത്സരത്തിനായിരുന്നു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന് കീഴിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ലൈബ്രറികളിൽ നിന്നായി എഴുന്നൂറോളം മത്സരാർത്ഥികളാണ് സർഗോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് വിജയികളായവർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റിവയ്ക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ റോഡ് റീട്ടാറിംഗ് വാഗ്ദാനത്തിൽ ഒതുങ്ങി ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ചെക്ക് ഡാം റോഡ് കാൽനട യാത്രയ്ക്ക് പോലും പറ്റാതെയായി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ മുക്കിന് താഴെയുള്ള ഈ റോഡ് നന്നാക്കാൻ കഴിയാത്തത് അധികൃതരുടെ കഴിവുകേടിന് ഉദാഹരണമാണ് ചെറുപുഴ ടൗണിൽ നിന്നും ചെക്ക് ഡാം വരെയുള്ള റോഡിന് ആകെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരം പോലും ഉണ്ടാകില്ല ഈ റോഡാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ അവഗണന മൂലം ദുരവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഇത് 
റീടാർ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എങ്കിലും എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ നന്നാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു മഴക്കാലം എത്തി പണി നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ എം എൽ എമാരുടെ ഫണ്ട് സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ചതിനാൽ പണി നടക്കില്ലെന്നും മഴ മാറിയാലുടൻ പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുമെന്നും അറിയിച്ചുവെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം ഇതുവഴി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത് നിലവിൽ വലിയ പ്രയാസത്തോടെയാണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ റോഡ് നവീകരിക്കാത്തത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേട് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നാണ് ആരോപണം ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഈ റോഡരികിലെ പുഴയോരത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി പാർക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ അത്യാവശ്യമായ റോഡ് പ്രവൃത്തി ബാക്കിയാക്കി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചതും ഏറെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ശുചിത്വ സന്ദേശ ചിത്രങ്ങളാൽ മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ മൂരിക്കോവിലെ നഗരസഭയുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം ഒരു കാലത്ത് വൃത്തിഹീനമായിരുന്ന പ്രദേശം ഇന്ന് ഒരു പാർക്ക് പോലെ സുന്ദരമാണ് പയ്യന്നൂർ ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പയ്യന്നൂർ മൂരിക്കോവൽ ഒരു കാലത്ത് അസ്വസ്ഥമായ ഒരു സ്ഥലനാമമായിരുന്നു നഗരസഭയുടെ മാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രം മൂരിക്കോവലാണ് എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം കാടുകയറി വൃത്തിഹീനമായി കിടന്ന പഴയ മൂരിക്കോവൽ ട്രഡ്ജിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഇന്ന് ഓർമ്മ മാത്രമാണ് ഒരു പാർക്കിൻ്റെതുപോലെ മനോഹരമായ മതിൽകിട്ടും അതിൽ നിറയെ ശുചിത്വ സന്ദേശങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുക നഗരസഭയുടെ അധീനതയിൽ മൂരിക്കോലിലുള്ള ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തെ മതിലോട് ചേർന്ന് ഈ കാട് പിടിച്ച് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് ഒരു ഭീകരാന്തരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആദ്യം കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് അവിടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് ശുചീകരിക്കുകയും ആ മതിലെല്ലാം തന്നെ ശുചിത്വ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും എഴുതി വെച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പം അത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമായി ആൾക്കാർക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഒരു മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല ഒരു സുന്ദരമായ സ്ഥലമായി മാറുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത് മാലിന്യങ്ങൾ കൃത്യമായി സംസ്കരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മതിൽ മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചിട്ടയായും ശാസ്ത്രീയമായും മാലിന്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതും മൂരിക്കുവൽ മാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അന്തരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സതീശൻ പാച്ചേനിയെ അനുസ്മരിച്ചു കോൺഗ്രസ് തിരുമേനി ടൌൺ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തിരുമേനി ടൗൺ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സതീശൻ പാച്ചേനി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി സാജു അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടൗൺ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പ്രിൻസ് വെള്ളക്കട അധ്യക്ഷനായി ഡി സി സി അംഗം തങ്കച്ചൻ കാവാലം മഹേഷ് കുന്നുമ്മൽ ടി പി ചന്ദ്രൻ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജോസഫ് മുള്ളൻമട മാത്യു തടത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ സി പി ഐ എം തായനേരി മുച്ചിലോട്ട് ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്മാരക മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ അവസാന വാരം നടക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു സി പി ഐ എം തായനേരി മുച്ചിലോട്ട് ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ അവസാന വാരം നടക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു രൂപീകരണ യോഗം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കെ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ടി വിശ്വനാഥൻ പി ശ്യാമള അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി അജയകുമാർ കെ സതീശൻ കെ ശ്രീധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി മാത്തൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം മാത്തൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ എം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി മാത്തിൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം മാത്തിൽ എം വി എം കുഞ്ഞുവിഷു നമ്പീഷൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ എം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി ജയകൃഷ്ണൻ
വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ യൂണിറ്റിലെ വ്യാപാരികളുടെ മക്കളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു മലയോര മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് വിഘാതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വടവന്തൂർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു മാത്തിൽ ടൗണിൽ പതാക ഉയർത്തിയ ശേഷം പ്രകടനമായാണ് പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളന ഹാളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു ഡിവൈഎഫ്ഐ കക്കറ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ തോട് ശുചീകരണവും കൂവൽ സംരക്ഷണവും സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം വെള്ളോറ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ സി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ കക്കറ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി തോട് ശുചീകരണവും കൂവൽ സംരക്ഷണവും സംഘടിപ്പിച്ചത് ചേപ്പാത്തോട് തോട് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരിച്ചു തോട് സംരക്ഷണത്തിനായി കൂവൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പരിപാടി സി പി ഐ എം വെള്ളോറ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ സി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാടിനകത്തെ എല്ലാ തെളിനീരുകളും ഒഴുകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ നീർച്ചാലുകളും തോടുകളും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വിപുലമായ പ്രവർത്തനമാണ് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചത് കെ നന്ദുമോഹൻ അധ്യക്ഷനായി കെ വി അഖിൽ എം സനൂപ് ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ചന്ദപ്പുര യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ചന്ദപ്പുര എ കെ ജി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി വിജയൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ചന്ദപ്പുര യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ചന്ദപ്പുര എ കെ ജി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി വിജയൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ മുപ്പതാം തീയതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും സംഘടന തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി പി വി രമേശൻ പി വി രാജേഷ് ടി വി ബാബുരാജൻ പി കെ ഭാസ്കരൻ എം കെ തമ്പാൻ എ രാമചന്ദ്രൻ ടി പി ജബ്ബാർ ഹാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വ്യാപാര വ്യവസായ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്ക് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഉപഹാരങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിൽ വിപണന കേന്ദ്രമായ സൺമൈ സർജിക്കൽ സ്പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ ആകാശ് ബിൽഡിംഗിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു മെഡിക്കൽ മേഖലയിലെ എല്ലാവിധ ഉപകരണങ്ങളും ഹോൾസെയിലായും റീറ്റെയിലായും വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സന്മയ സർജിക്കൽ സ്പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ ആകാശ് ബിൽഡിംഗിൽ ആരംഭിച്ച സന്മയ സർജിക്കൽസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ഡോക്ടർ വസന്തകുമാർ അഡ്വക്കറ്റ് സുധീർ കൌൺസിലർമാരായ കെ കെ കുമാർ മണിയറചന്ദ്രൻ ഗോവർദ്ധൻ ദാസ് കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സുരേന്ദ്രൻ കമലാക്ഷൻ കെ കെ രാജൻ നാരായണൻ മോഹൻദാസ് തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനറൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനറൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു രണ്ടാം വാർഡിലെ മുഴക്കോം പുറ്റക്കാട് നടന്ന ക്യാമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ കെ ബി വീണ അധ്യക്ഷയായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി വി അരുൺ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു കെ രവീന്ദ്രൻ വി പി പ്രഭ ഗോവിന്ദ വാര്യർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഇടിമിന്നലേറ്റ് വീടിന് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു ഏഴിലൂട് അറത്തിപ്പറമ്പിലെ എ കെ ഷിജുവിന്റെ വീടിനാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റത് ചൂരകൾക്ക് വിള്ളൽ വീണ് ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളും നശിച്ചു ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്കൂട്ടർ കത്തി നശിച്ചു വെള്ളൂർ ചാമക്കാവിന് സമീപത്താണ് സംഭവം പയ്യന്നൂരിലെ പോസ്റ്റ്മാനായ ഹരിദാസിന്റെ സ്കൂട്ടറാണ് കത്തി നശിച്ചത് ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള തിങ്കളാഴ്ച സമാപിക്കും എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ അൻപത്തിയേഴ് പോയിന്റുമായി വെളിയാങ്കോട് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് ചാമ്പ്യന്മാരായി ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനെ വരവേൽക്കാൻ പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി മിനി മാരത്തൺ സംഘടിപ്പിച്ചു പുരുഷന്മാർക്ക് പതിനാല് കിലോമീറ്ററും വനിതകൾക്ക് എട്ട് കിലോമീറ്ററും ദൂരത്തിൽ നടന്